Здравейте, казвам се Христо Дуров и съм брокер в инвестиционен посредник Astra Investment. След любезната му оба от сайта ProfitBG ще коментирам изминалата борсова седмица, както и предстоящата. Така тази седмица станахме свидетели на сравнително спокойна борсова седмица. Основните индекси SOFIX и BG40 почти не отбелязаха сериозни изменения. В началото на седмица SOFIX беше 273 пункта, затвори на 272,52 на 6 февруари, т.е. днес. BG40 отвори на 90.09 и затвори на 89.60, почти пренебрежими отклонения. Както свикнахме в последните месеци, отново станахме свидетели на ниски обеми, липса на сериозна активност. За разлика от предишните седмици, продавачите бяха доста по-спокойни. На пазара отново се предлагат доста сериозни пакети от по-ликвидните дружества, но не толкова активно и не на всяка цена се продава. Ясно е, че чужди инвеститори закриват и последните си позиции в България. За разлика от тях, народните институционални играчи са сравнително пасивни и изчакват по-низки нива и по-ясна като цяло глобална картина за пазара у нас, както и в света. След станалите разпродажби от по-миналите седмици, това нямаше как да не засегне и по-дребните играчи с сериозен ливарич. Имам предвид репо сделките. Доста сериозни портфели, дадени на репо, бяха затворени, което предупредили по-задълбочаващите се спадове. На пазара се е настенил страх, липса на всякакво доверие. Съществува и сериозен политически риск. Както ставаме свидетели, изборите наближават. Все още не е ясно кой ще ни управлява след няколко месеца. Това допълнително внася неяснота на пазара и потенциалните купувачи предпочитат да изчакат. На всичкото отгоре глобалната економика продължава да понася сериозни негативни новини за съкръщения, сериозни загуби на банки, големи корпорации. Това беше неразделна част от изминалата седмица. По отношение на следващата, предстоящата, предстои да излязат последните отчети на някои публични компании, които се забавиха и не спазиха законния срок, но в интересна истината не очаквам те да окажат сериозно въздействие на пазара, тъй като и вече излезналите отчети на някои компании доста добри при това не оказаха сериозно раздвижване. Даже напротив, позволиха на играт на продавачите да реализират по-големи обеми. Това беше единствената така промяна. Очаквам да се запазят ниските обороти. Търговията да е в тесни граници. Лично не би... Очаквам Софикс да не се измени с повече от 10 пункта през следващата седмица, нагоре или надолу. То това е без особено значение. При конкретни новини, обаче са дадени компании, може да очакваме сериозни изменения. Пример Big Dow с инфраструктурните дружества, лиснати на нашата борса. Всеки момент се очаква официално установище от Европейската комисия в Брюксел, дали търговете за магистрала Тракия ще бъдат окончателно прекратени или процедурите ще бъдат продължени. При евентуалното продължаване на тези процедури, това някак да не се отрази доста положително при тези акции. Цитирам Холдинг, Пътища, Монстрой и Трейс Груп Холл. Те са единствените представени на борсата. Както вече доста с колегите започнахме да се повтаряме, че нивата са екстремно ниски и че са калкулирани в цените на компаниите, дори и най-лошите очаквания за економиката. Това няма как отново да повлияе на инвеститорите, на институционални и на древни. 
пак повтарям, че основните играчи очакват по-ясно да си начертаят глобалната рамка и да видят светлината в тунела, така мога да се изразя. Както госпожа Бистрилкова, изпълнителен директор на Българската фондова борса, съобщи тази седмица, все още около 15% от акциите са държани от чужди инвеститори. Така че при по-лоши новини в Западна Европа и в Штатите, неизменно тук отново можем да станем свидетели на разпродавания. Така че не би ме изненадало отново стръмно спускане на Софикс до нивата около 200-220 пункта, но това надали ще го видим през следващата седмица.